Hello my dear students. Welcome to Lana's world. In this video, I am going to talk about questions and answers of the poem history lesson by Janet Armstrong. Reading from the fringes, second semester Calgary University, Common English. Answer the following questions in a sentence or two. One or two sentences will answer the questions in the section. Discuss what did the whites bring us gift? Are they the white settlers? Europeans to the gift and I don't know another question. Whites bring gift as smallpox, say grams and rice crispies. Are spread the disease and a condo another smallpox was so you will say gram. I would have a type of mistake and to see gram in the spelling on Chikia. See gram in or nali. Alcoholic company at a pair on a seagram in or another pillar rice crispies European Sunday food culture on a Idukiana very condo on the Tendai Nadana or another. Next civilization has reached the promised land. Explain a pure line explain she and another one civilization our promised land reached the Tenda. Your line explain she and another one another. This refers the Europeans that settled in North America. They thought that they were doing good and being civil towards the Aboriginals and helping them, but they were not. They were ruining everything and they were destroying pre existing civilization in order to create a new one. This is the line of the Europeans in North America. Uh, North America is aboriginal, uncivilized, and uncivilized. They are Europeans and uncivilized. They are civilized. They are uncivilized. They are aboriginal. They are colonization. They are civilized. 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 They are you indigenous people ne motatil and shipika and she is our day the washing light our follow she did love a culture uh destroy she do other well our day life our day life like hood uh carrying locke destroy she and she is a very you you put the you world create and an european system which is an anapar another what is the green paper mentioned in the poem you report the lame Green paper and the phrase mentioned in the question. Green paper refers to the portrait on a dollar bill. The green paper refers to the paper which the money was printed on back in the day. Then explain farmer sewing skulls and nuns. Okay. Our line explains it refers to the Europeans that are placing their farmers and miners using the land's resources for their own needs. This is the Europeans uh, farmers in the farmers in the our day farmers in the miners in the use of the indigenous peoples in the resources. Land or the key might turn a What does Skinless animals signify. Skinless animal in the other one. phrase on the other one. The skinless animal signify the undesirable end result of white civilization in the Americans. The skinless is representative of the ad adversative perils that the na native Indians were exposed due to the influx of the whites. Then answer the following questions in a paragraph. Paragraph question the answer on any discussion. How does colonization affect the lives of tribes? tribes in the colonization question. The Europeans that settled in North America thought they were civilized and they were doing great for uncivilized aboriginals that the European settlers actually ended up destroying more than one great civilization colonization badly affect the lives of tribes european settlers destroyed native american land culture life and livelihood all of the destruction was justified the word colonization european settlers murdered native americans smoked their culture raped women and suppressed their freedom they branded this takeover as colonization but colonization Moshe itla didi lana, you do tribes, tribes in the indigenous people in the life in a badishitan died another. 
യൂറോപ്യൻസ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നത് കോളനൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളനൈസേഷൻ എന്നുള്ള ലാബലിൻ്റെ പിറകിൽ ആ ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ക്രൂരതകൾക്കൊരു കണ്ണും കണക്കൂല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ട്രൈബ്സിൻ്റെ അതായത് ഇൻഡിജിനിയസ് പീപ്പിളിൻ്റെ കൾച്ചർ അവരുടെ ലൈഫ് അവരുടെ ലാൻഡ് ലൈഫ് ലൈഫ് ഹുഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമൻറ്റ് ഓൺ ദ യൂസ് ഓഫ് ഐറണി ഇൻ ദ പോം ഈ ഒരു പോലത്തിലെ ഐറണിയെ കുറിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൈനിയസ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് ബ്രിങ് ഗിഫ്റ്റ് അസ് ഓ അസ് സ്മോൾ പോക്സ് സിഗ്രാംസ് ആൻഡ് റൈസ് ക്രിസ്പീസ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വേബിൾ ഐറണി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഈ ഒരു ലൈനിലാണ് നമുക്ക് വേബിൾ ഐറണി കാണാൻ കഴിയുന്നത് പൈനിയസ് ആൻഡ് ട്രൈഡേഴ്സ് ബ്രിങ് ഗിഫ്റ്റ് അസ് സ്മോൾ പോക്സ് സിഗ്രാംസ് ആൻഡ് റൈസ് ക്രിസ്പീസ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വേബിൾ ഐറണി ദീസ് ആർ ഡിസീസസ് ദാറ്റ് വർ ബ്രോഡ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ബൈ കോളനൈസേഴ്സ് ദ ഇൻഡിജിനിയസ് പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ദ ഡിസീസസ് ആൻഡ് മെനി ഹാഡ് ഡയറ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ യൂറോപ്യൻസ് ഇൻഡിജിനിയസ് പീപ്പിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് കോളനൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ലെ ഒരു ലാബല് ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് അവർ വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഗിഫ്റ്റുകളാണ് സ്മാൾ പോക്സ് സ്മാൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വസൂരി ഒരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇൻഡിജിനിയസ് പീപ്പിളിനെ ബാധിക്കുകയും അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമുക്ക് വേബൽ ഐറന് കാണാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ തീം ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ തീം ഓഫ് ദ ബോം ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ ബൈ ജെന ഡാം സ്ട്രോങ് ഈസ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ദാറ്റ് സെറ്റിൽ ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക തോൾ ദ വേർ സിവിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദേ വേർ ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് ഫോർ അൺസിവിലൈസ്ഡ് അബോർഷനേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ യൂറോപ്യൻ സെറ്റിലേഴ്സ് ആക്ച്വലി എൻഡ് അപ്പ് ഡിസ്ട്രോയിങ് മോർ ദാൻ വൺ ഗ്രേറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ദൻ ഡിസ്കസ് ദ ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് യൂസ് ഇൻ ദ പോം ഈ ഒരു പോയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻജാവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ വേപ്പിൾ ഐറണി പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അതുപോലെ ഒരുപാട് അല്യൂഷൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബൈബിളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള അല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമാജറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ബോം ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ ഈസ് ടോൾ ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എ തേർഡ് പേഴ്സൺ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആൻഡ് ഇസ് ബോം ദ പോയിൻ്റ് യൂസസ് ലോട്ട് ഓഫ് ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് ജാൻ ഓഫ് ദ പോം ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെഡിറ്റേറ്റീവ് പോം ദ ടോൺ യൂസ് ഇൻ ദ പോം ഈസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി വയലൻറ്റ് metonymy and synecdoche used in the poem the construction red coated knives is used to reference the indian christopher columbus encountered in the new land poet uses allusion to talk about the historical events out of the belly of christopher's ship a mob burst allude to the adventures of christopher christopher columbus a mob burst is an image of how the natives saw the colonizers and how they wanted to kill for no explained reason rice crispies allude to both how the gun sound and the sound of colonists as they trampled over the land of the natives the poem uses enjambment to show what the colonists did to the natives and how there was a different of power between them next she explain the significance of the title history lesson history lesson describe the arrival of the european to north america and how throughout the years they destroyed the indigenous people shared the all knowledge resources they could and the europeans next answer the following questions in about 300 words 300 words ne ezhudanilla or long essay aanu choichittullade aadi nammal introduction part ezhudanam pinnide nammal minimum or three body paragraph ezhudanam then conclusion question analyze history lesson as a poem on colonization your history lesson janet armstrong inde your poem history lesson ennu parayunnathu or colonization colonization ുള്ള ഒരു പോമാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ജെൻ ടാംസ്ട്രോങ്സ് പോം ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ ഷി റൈഡ്സ് ഇൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻഡിജിനിയസ് പീപ്പിൾ റിയാക്റ്റിംഗ് ടു ദ ഫേസ്റ്റ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് വിത്ത് യൂറോപ്യൻ സെറ്റിലേഴ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇൻഡിജിനിയസ് പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ദ വൈറ്റ് സെറ്റിലേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദർ ക്ലാഷ് ഓഫ് ബിലീഫ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ്
theme of history throughout the her poem to further emphasize her stance on the assimilation of the indigenous people with the restricting and destructive effects the early settlers had on them throughout history armstrong narrated the events through the eyes of a third person storyteller detailing the hostile comings of Christopher Columbus with the perspective of earlier generations of first nation people in mind the beginnings of the poem emphasized the hostile intentions of the european settlers during the given time poet vividly describes how european settlers pillaged ransacked destroyed and otherwise discredited native american land life and live like hood she highlights that all of this restriction was justified under the word colonization the european settlers murdered native americans smoked their culture raped women and suppressed their freedom they branded this takeover as colonization poet comments the gift that settlers brought such as smallpox death and her take in this way armstrong highlights the horrible irony that surrounds the colonization of native american people the europeans that settled in north america now they were uncivilized and that they were doing great for uncivilized aboriginals that the european settlers actually end up destroying more than one great civilization thank you